հաղորդման հովանավոր հայբուսակ համալսարան։ Աշխատաշուկան զարգանում է, որակ ալ մասնագետների պահանջարկ նավելանում։ Երևանի հայբուսակ համասարան նարաճարկում է, ձերկ բերել արդի մասնագիտություններ եվրոպական չապանիշներով։ Ուսման վարձի 30 տոքոս զեղջ, կրթա� Հասեն ազատության 17։ Նուսավոր Հայաստան կուսակության հիմնադիր նախագա, ազգային ժողովի պատգամավոր Եդմոն Մարուկյանին ենք բացահայտելու այսօր, առանց պող կապի։ Ինձ համար ինքը ունի տարբեր շատ հետաքրքիր ունիկալ հատ Հրևս գոնեմ գնատման, մենք ամենա մեծ ընդիմախոսներն ենք մեկս մյուսին, մենք շատ հաճախ ենք վիճում, չապխազանց հաճախ, բայց հենց այդ ընկերական և պոխադարձ բստահության ու արգանքի մտնոլորդը մեզ բերում մեր ժամանը կատկացնել ու համար, ազգային ժողովի ձեր աշխատասենյակում, աշխատանքային որը շատ վաղ է սկցվում։ Աշխատանքային որը սկցվում է այստեղ ութից մուտա որապես միջևինն է, սինքն է ճանանակատվաս Եվ հետո ինչպես է անդրադարնում իրանց հրանց։ Չէ, այսինք են իրանց գործի ժամիտ շուտ եմ ես գալիս։ Վատ չի անդրադարնում, բայց իրանք տենց դիսկանվորդի մեջ են հայտնում էլ, եթե ես շուտ եմ գալիս։ Բայց Ես կարծում եմ, որ ավելի կարևորա մարդկանց հետ չպումները, դրսում լինել է, կան այս տեղ լինել է, բայց հիմա բերը շատ մեծ է, իմ բերը նկատի ունեմ և այլևս ես անկաղ պատգամավոր չեմ, կամ դաշինքի պատգամավոր � հաստատղտաշրջանալության հետ, դա ինվորմացիոն հոսքերի վերասկողությունն է, որից երնելով էլ մենք որոշվուներ ենք կայասնում։ Դրան գումարած կաղաքացների ընդունելություն անդաթար, այսինքն ես տեղ խորդանու� որպես եվրոպայի խորդի խորդանական վերաժողովի անդամ, շատ ակտիվ եմ, և դա նիտ շահում է պետությունը բնականաբար, և դա մեծ բեր է ինձ համար, այսինքն մեծ ճամբորդելը, պատկացեք մի օրվա նիստի համար, հիմնականում դու մի որ շուտ սկսում ես ճանապար, այսինքն մի որ շուտ դուրս ես կալիս։ Եվ մեր չվերտները գիտեք, ուղիղ չվերտները միշ չէ որ համանքնում են, եվ մի ամբողջոր ճանապար ես գնում, հետո մի ամբողջոր աշխատում Բայց ձեր գործ ընկերները ձեզ հետ ճամպորդել սիրում են։ Այոյ, որտև ես ճանապարի լավ ընկեր եմ, հետադարձ կացուտ ուղեմ եմ ասում, և ոչ վում եք ինչ եմ թողել նեղության մեջ, ճանապարը։ Իսկ � լավ ելույթներ ունենալ ամբյոնից, ուրեմ ընդ ես կարող ունենել լավ թհամադա, դա սխալ կարծիքը ես չեմ կարող ունել լավ թհամադա, այսինքն ես կարծում եմ, որ ամեն մարդ պետք այլ գործանի, 
և թամադան դա ինձ շատ պատասխանատու գործա եւ ես չէ որ լինում ա որ թամադայ մի քանի օրաշ թամադայ բայց ես ես դժգոհ եմ ինձ թամադանից եւ կարծում եմ որ ավելի լավ թամադան էր կան շատ մարդս եւ որ նստում է այս ռանի շուրջ կամ տանն է իր հետ չի ցանդրանալ ժապանակ որ Էդմոն Մարությանը ազգային ժողովում մի անգամ կուսակցական պատգամավորն էր։ Այ կուսակցությունն էր կացնել ժամանակի պահանջ դարձա։ Ա այո 12 թվականին երբ որ ես ընտրվեցի, ես մի անգամ պատգամավորն էի 131-ից եւ 5 տարվա արցունքներով պարլամենտ մոնիտորինգի ես ճանաչել եմ ամենաարտիվ պատգամավորը 5-րդ գումարման խորհրդանի։ Բայց 15 թվականին համախողների ընկերների հետ որոշեցինք, որ եթե շարունակում ենք մնալ քաղաքականության մեջ, ապա պետք է քաղաքական հողովակ լինի։ Կամ պետք է միանալ ինչ որ ուժի, որի գաղափարները մեզ համահոնչ կլինի։ Կամ պետք է ձևավորել նորը։ Եվ մենք որոշեցինք, որ մենք նորը ձևավորենք, նորը ստեղծենք եւ ստեղծվեց լուսավոր Հայաստան գուսակցությունը, որը արդեն 4 տարեկան է։ Եվ 4 տարիների ընթացքում կարելի է ասել որ շատ մեծ ձեռքբերումներ ունի կուսակցությունը Պարո Մարությանը ի՞նչ է կարծում հեշտ է ձեզ հետ աշխատել ա եւ հեշտ է եւ բարդ է որովհետեւ հեշտ է որովհետեւ ես շատ հեշտ մարդ եմ շատ արագ հարմարվում եմ մարդկանց հետ մի սկոմից է բարդ է որովհետեւ ծանր բնավորություն ունեմ նաեւ աշխատել որովե մի խնդրի վերաբերյալ եթե բուն իմ աստային ենք նայելու ինքը ունի իր ապանական մտածելակետ եւ բնականաբար շատ ժամանակ դա կարող է նաեւ բերել մի իրավիճակի որտեղ դու փորձում ես համակարգային մոտեցման խնդիրը դիտարկես ինքան պայման օրենսդ դրական դաշտի կամ օրենքների սահմանալ փակման բայց որովե դժվարություն չկա ոտև լսել գիդի դրա դեմ ասին իր մտքերը շատ պարզ հստակ արտահայտ է չի կարող ես գիտել բայց նաեւ շատ պահանջկոտ եմ եւ նաեւ շատ ազատություն տվող եմ այսինքն ամեն մի պահանջի հետ ազատությունը ավելանում է տվյալ մարդու բայց այդ ազատությունը պատասխանատվություն է այսինքն հենց այնպես չկա ազատություն կա ազատություն որքան բարձր է ազատության մակարդակը այնքան բարձր է պատասխանատվության բերը եւ մարդիկ կան չեն ուզում ազատություն ուզում են անդադար ղեկավարվեն որի արդյունքում իրենց վրա խոսալու տեղը շատ քիչ կլինի որովհետեւ իրենք անմենեն ինչ որ դու ասում ես մարդիկ կան ուզում են ազատություն եւ ստանում են ազատություն որովհետեւ պետք է կայացնեն որոշումներ եւ որոշումներ կայացնելիս նաեւ կրում են դրա համար պատասխանատվություն ես կարծում եմ դժվար չի որովհետեւ ես շատ ընկերական եմ աշխատանքային միջավայրում շատ հումորով ջայնացած պահերին շատ էմոցիոնալ ես իրեն հաճախ եմ տեսել այդպիսին եւ էմոցիաների այդ մեծ լայնածավալ դրսևորումը որ ինքն ունենում է հաճախ չի հասկացվում եւ հաճախ հանձնավորվում է մարդիկ էսպես չեն կարողանում ընկալել թե ինչպես ծածվեց բայց հենց իր նաեւ գեղեցկությունն է այդտեղ այդ մեծ էմոցիոնալության հուզականությունից հետո նա կարող է շփվել յուրաքանչյուր մարդու հետ որովհետեւ երբեք անձնական նկատի չունի այլ ցուտ քաղաքական եւ ցուտ այնքան սրտին մոտ է ընդունում որ տարբեր հարցերի շատ այսպես բարձր բանը ֆայն ռգայով է արձագանք ուրախ ես մի կոմից մենք մեկ իր մոտ էմոցիոնալ երևի ելույթները կամ դիրք որոշում արտահայտելը նույնիսկ ավելի հետաքիր է ստացվում կամ թե երբ որ մասնագիտական դե հիմա այդպես է այսինքն քաղաքական գործունեությունը դա էմոցիոնալ գործունեությունն է դա ուղակի ինչոր ինչոր բան հնարավոր մեխանիկական հաբան չի Մենք եկել ենք եստեղ առաջին անգամ օգտվել այս նահավորությունից ձեզ ասելու թե ինչ է երկրում կատարվում իմ տպավորության կա երկու աշխար կա ձեր աշխարը եւ կա աշխար որտեղ մենք ենք ապրում եւ գիտենք ինչ է տեղի ունենում եւ ձեր աշխարում դուք շրջապատել եք ձեզ մարդկանց ով ովքեր ձեզ 
չեն ասում ինչ հակատարվում։ Իսկ բար կացածա այդ մոն Մարուկյան ինչպիսին է ինչպես կարող հարտահայտվել է։ Ինձ ասում են որ երբ որ ես բար կանում եմ, սկսում եմ լորեց եղեն խոսել, հա լորեցու բար բարով եմ սկսում խոսել, դա նաև ամբիոնից որոշ դեպքեր ելույթների ժամանակ արտացոլվում, բայց երևի թե պետք չէ այդքան էմոցիոն ապին։ Ես ամեն ինչ շատ անզնական եւ էմոցիոնալ եմ տանում որը կարծում եմ ազդում է իմ ընդհանուր կյանքի որակի վրա, որը շատ սխալ է, բայց ես այդպիսին եմ, պետքա աշխատեմ կառավորել էմոցիաները, ըստ շատ դեպքերում ստացվում է, շատ դեպքերում չի ստացվում, հիմա այդպես է։ Մայիս ճանաչողները գիտեն ես ինչպիսին։ Էմոցիոնալ այդ նոր մալուկյանին մենք շատ էր ասկիտենք ձեր բազմաթիվ ելույթներից։ Ինձ հետա քրքիր տան է այդ նոր մալուկյանը։ Կարո՞ղ ես տան է ընդհանրապես չեմ լինում, ինձ ասում են դու հյուրանոց ես սարկել տուն։ Եվ գալիս ես քնելու ժամանակ, բայց տանը աշխատում եմ, որ տանը լինեմ, փորձում եմ կտրվել աշխատանքից, որ էլի չի ստացվում, այսինքն գալիս եմ տուն հիմա այլ, չի որ զանգեր, անթաթերախոսի վրա կամ ինչ որ նամակների պատասխանել բան։ Եվ ես տանը ես տան մարդ չեմ։ Այսինքն տանը բոլորը իրավունք ունեն եւ կարող են ինձանից սարսափելի դժգոհել։ Ոտև տանը ես որևէ հարցով նաև պիտանի չեմ։ Ես չեմ կարող անում եփել, ես չեմ պատրաստում ոչ մի բան, մարդիկ կան չեմ, ասում եմ ես լավ չի դեմ, ես ոչ մի բան լավ չեմ պատրաստում։ Ես լավագույն դեպքում կարող եմ օրինակ ձեզ վիսկի յուրասիրել։ Ոչ ավելին։ Գիտեմ որտեղ ասառույցը, գիտեմ որտեղ կա վիսկի, կարող եմ յուրասիրել։ Մնացած բաներով ես ուղակի պիտանի չեմ։ Բայց ամեն սնունդից չեք հրաժարվում։ Այո, սիրում եմ, եկ ամեն լավ բան սիրում եմ։ Մի ընկեր ունեի հետ ենց կատակ կատակ էր վերացվել, ասում եմ, ես սիրում եմ, որ պանիրը համով է լինում։ Ասում եմ, բայց շատ, ասում եմ, պանիրը որ պարզը պետքա համով լինի, կամ չի՞ ցանկացած, բայց պետքա համով լինի, եթե ու թելու բանի մասնախոս կգնու։ Հիմա դա շատ պարզա է, որ պետպես պետքա լինի։ Իսկ այդ ինչ խորհրդավոր ընտրիք էր Թևան Պողոսյանի տանը։ Թևան Պողոսյանի տանը գիտեք այդ շատ ուժեղ ինչ որ պատմական են թե բանը դարձել։ Եվ վանազորի ընտրություններն էր, հիշում եմ այսօրվապես, վանազորի ընտրություններն էր եւ մենք շատ ծանր քարոզարշավի մեջ էինք եւ ընդիմադիր ուժերը փոխանակ համախմբին մենք իրար էինք ճարտում։ Եվ ամենա սուր պայքարը ընդիմադիրների մեջ քաղաքացիական պայմանագրի եւ լուսավոր հայաստանի միջև էր։ Եվ իրար քնադատում էինք բան մենք ասում ենք մեզ մի խանգարեք թողեք հանրապետականներին մենք կրելու շանս ունենք իրենք ասում են չեն մենք դեմք ենք մենք կարող ենք անել բայց վերջինաշով իրենք մնացին բարիերի տակելի բայց լավ խանգարեցին մեզ որի արցունքում հանրապետականը հաղթեց այդ ընթացքում թևան բողոսյանը փորձանում որ մեզ ծնձ մի քիչ ծնձ բարիշացնի այսպես ասած հրավիրումա ընտրիկի եւ առաջինը փաշինյանը համաձայն էր որ համաձայն եմ գալ ընտանիքից հետ բաս պիտի չպիտի քաղաքացիներից խոսենք ես էլ հաստատեցի ես ուրախ եմ որ եւ նիկոլ փաշնյան վերնում մարքան այն ժամանակ արձագանքեցին եկան նստեցի խոսացին ինչպես խոստացել ենք մենք չենք խոսում քաղաքականությունից մենք խոսում ենք տանպես մարդկային կյանքից պարզապես ոնց այն իրական շնորհը բայց եւ որ ամեն անգամ դու փորձում ես մյուս մարդը այդ իրար այդ քիսվես շատ դրական ազդեցություն է թող վերջում նկարվեցինք փոքրիկեր եւ նիկոլը միշտ ասում էր բացի ինձանից եւ աննայից չի գնա ոչ մի տեղ ամեն անգամ բաց որ ուզում էր իջներ իրենց գոքից հենց իջ ասում էր ապեն սուս ու փուս գնում էր հենց այդ մոնի գոքն էր նստում այդպես եղավ ամա երևի մի երկու կամ երեք անգամ եւ շատ տարանվես որ նա ասաց ինձ երեխաները սիրում են այ ես այդ տենց բարը թողցան գործելով ասում եմ դրանց հետո կապո ողակնել գտնվեց ու փաշինյանին սկսին շատ քնադատել իր թիմակիցները հենց որ բա այդ որդ կան քնադատում է իր դեթի գնած իր ընտրիքի եւ այլն եւ այլն ու իսկ թվում է ինքը ինչ որ կոմպլեքսներից նաեւ հետ գնած վանազոր ու սկսեց ավելի սուր ինձ քնադատել արդկանց մոտ տպավորություն կա որ այդ ընտրիքից հետո մենք բարիշել ենք ու չէ ընդհակառակ ընտրիքից հետո ավելի սուր ելույթ թաունեց պաշինյանը ինձ կնում ինձ կնադատել որից հետո եղավ հետեւյալը որից հետո եղավ հետեւյալը մենք զբաղեցեցինք երկրորդ տեղը չկարողացանք հաղթել հանրապետականներին պաշինյանի ուսակցությունը մնաց բարերի տակ ընդհանրապես որի պատճառով ցրվեց իրենց խորհուրդը նոր ընտրություններ եղավ իրանց ներսում այսինքն իրենք իրենց խալները վերագնահատեցին 
որից հետո սկսվեց բանակցունները դիմադիր դաշտում միասնականության եւ մի քանի ռաունդ բանակցունների արդյունքում եկանք հայտարարի եւ ստեղծեցինք ելք կուսակցությունների դաշինքը որը կարծում եմ պատմական նշանակություն է ցավահաստանի համար իսկ հիմա արդեն չի նորմալ աշխատանքային հարաբերություններ իրենք իշխանություն են մենք ընդդիմություն ենք մենք ամեն օր իրենց քննադատում ենք իրենց ցանցալների համար լաբաների համար գովում ենք ողջունում ենք աջակցում ենք օգնում ենք եւ քաղաքական համակարգը որոշակի առողջացված է այսօր այսօր չկա այն մտայնությունը որոնք դիմությունը իշխանության մահն է ուզում ինչպես որ միշտ եղել է հայաստանում այսինքն այս առումով քաղաքականությունը բավականին առողջացված է գոնես պատերի ներսում հա այդտեղ այդ ատելությունը փոխադարձ այդ բանը շատ մեծ էր մինչ հեղափոխությունը այսօր ես չեմ ատում որևէ մեկին ովոր որ իմ քայլը դաշինքի մեջ ա չու մարդիկ կան որ կարողան ինձ շատ չես սիրում մեծ այդ բան չկա այսինքն քաղաքականությունից այդ մարզը մենք մեծ մեծ հաշվով կարողացել ենք հանել այստեղ բայց դրսում խորհրդանիս դուրս արտա խորհրդանական ուժեր կան որ շարունակում են մարզը թափել մեր նկատմամբ իշխանության նկատմամբ մենք հակադարձ մարզ ենք ու արգում իր անձ ընտեղ նրանք այսինքն այս բաները պետքա հնարավոր լինես մեղմել եւ դրավեր չտալելի պետքա առողջացնել քաղաքականությունը կարող են Էդմոն Մարությանին ընկերները լինել։ Գիտեք շատ տարբեր ոլորտներից ընկերներ ունեմ, շատ տարբեր։ Եվ տարբեր հայացքներից։ Այո, եւ հիմնականում իմ ընկերները միշտ տարիքով ինձ անից մեծ են եղել, այսինքն այդպես հաստացվել, որ ես կարող եմ ավակների հետ ընկերություն անել եւ անընդհատ սովորել եմ նրանցից։ Եվ շատ մեծ ընկերական շրջապատ ունեմ, շատ մեծ։ Շատ նվիրված ամեն պահի հասնող ամեն պարգայում շատ հուսալի որ ինձ համար ընկերոջ հենց ամենակարևոր հատկանիշն է օկատար հասնող միշտ կապի մեջ պարզապես հասկանալ է որ շատ ժամանակից աշխատանքային է գրաֆիկը շատ տարբեր ծրագրերումներ գրավելու պատճառով չի թույլ տալիս որ մի գուցե ավելի ցանկալու ներկայում <gülüyor> ներկայացնելու <gülüyor> իրողությունով նայեն եթե բոլորս երկրի համար են աշխատում եւ ծառայում են մեր պետությանը հիմա ինչ որ մեկը այս ձևով տեսնում զարգացում է այս մեկը այս ձևով տեսնում նորմալա բայց այդ բանավեճի արդյունքում այդ բախումների արդյունքում կգան կընդհանուր հայտարարի որտեղ կճին կծմվի ճշմարտությունը հա եւ դրանից կարող է շահել միայն պետությունը բայց երբ որ բոլորը կլինեն միակարծիք եւ որ բոլորը կլինեն իրարասացի այդտեղ չի կարող լինել բանավեճ եւ կարծիքների բախում, գաղափարների մրցակցություն եւ չի կարող ծնվել ճշմարտությունը եւ երկիրը կարող է գնալ սխալ ճանապարով։ Դա համար մեր քաղաքացիները պետք է հասկանան, որ այո, հեղափոխությունից հետո էլ Հայաստանում անհրաժեշտ է ընդդիմություն ունենալ եւ շատ կարևոր է, որ ընդդիմությունը լինի, ուժեղ լինի։ Ոտե մարդիկ ասում են, I love the հեղափոխություն է եղել, հիմա հիմա ինչի է ընդդիմություն, էլի։ Դե այն ժամանակ հասկացանք, որ հիմա ինչի է ընդդիմություն։ Եվ այսօր մեր աշխատանքը մեր դերակատարում ամենաբարդն է, ամենախոցելին է։ Ինքն քնադատում ենք իշխանության, 
Մերուրային հարցակում իշվանթյան աջակցով 70 տոքոս անոցը այդ ռեյծինգի արդյունքը մեր վրայա գալիս, շատ մեծ խոսքայրի դա։ Ինչոր հարցով աջակցում ենք, իշխանությունից դժգող ինչոր մարգին ալխը մեր ասվեն, ահա, դու գրպանային ընդիմություն եք և սկսվում է այս հիմար և թունավոր պանավեջը ինչը Հայաստանի պատմության մեջ անընդհատ տեղելա։ Բայց մենք վեր ենք կանգնում այդ ամեն ինչից, որովհետև մեր ծառայությունը միտված է մեր պետությունը հզորացնելուն։ Այստեղ չկա հանական շահ վերջին հաշվով ամեն ինձ զոհաբերվացա դրան։ Այսինք դու երեխաների չես տեսնում, տուն չես գնում, ժամանակ չես անսկասնում ընտանիքիտ հետ, անձնական սոցիալական եսպես կոչված ժամանակ չունես, ոչ մի հոբի չի գնահատվում կամ ես չեմ էլ սպասում ուչ որ մեկ պետք ասի շնորակալություն, բայց այվ որ դու դրա դիմաց տանում ես մաղծ, թույն, հայոյանքներ, չի դեմ հարցակումներ, բան աղթեն էտեղ անդաթար ապրում ես ինչ-որ պահեր, որ եթե ուժեղ Եվ սրանովա, որ մենք կարոնում ենք շահոնակել, սինքն էտ ուժնա, որ մեզ մղում առաջ, բնականաբար հազարավոր աջակիցների նաև խոսքերը, արձագանքները, զանգերը, աջակցությունը, վինասական ներդրումներն են մեզ սնարությ կու հետևից անտեսան եք եմ այդ հազարավոր մարդիկ տիաստապվ է, ոտև նրանք նաև են կեզ և գալիս են կու հետևից։ Եվ սա շատ կարևոր է, որ անգամ, եթե դու մտածես ուղակի միայն կո մասին և իշոր պայուզ են աս Աշխատանքային որվա ավարդը դա այն պահնա եվ որ գլուխս դրում են բարցին, որդև չկա ժամ, չկա պատարակ, այսվեր ժամ պատարամին չկա էլ, այսինքն ջենք իտեք մարդիկ կան ասմեն, բայց աստը յոտ նա էլ, ասենք չավարդ վես ձրգործ չէ, չկա ավարդ, որտև կայակական գործնեությունը դա ապրելա կերպ է, անգլեր են ասաս, լայվստայլ է։ Եվ հետևաբար չկա սկիզբու ավարդ, և ավերին ասեմ, եթե որինակ ես լինեի նախարար, մի գուծ է վեցին ես ավարդ պատգամորը չի կարող, վարճապետը չի կարող, կան պաշտոններ, սամանադրությամբ, և կեն որ ես իրավաբան եմ և դրա սամանադրա իրավական հենքը գիտեմ, դրանք 24 ժամանոց պաշտոններ են, դու չես կարող ուղակի դատար է լինել այն, ինչի համար դու կոչված ես։ Եվ մի անգամ շուտ հարցազրույց է տարից, ասացի պատգամահորը կնած ժամանակել է պատգամահոր, եվ դատենց թեղավոր խոսքեր դարձել, բեց նկատի ունեի անգուր է լիազրությունները չեն դատարում սկիս երթման պահ, եվ որ երթվում եվ ստանձնում ես սամանադրական այդ պարտականությունները, եվ կա պահ, եվ որ դաթարում են այդ պարտականությունները, իրավունքի ուժով, այսինքն խորդանը դաթարում է լինել, եվ նոր ընտրություններով նոր մարդիկ են ընտրվել 
սկիզն ու ավարտը եւ քաղաքական իմաստով նաեւ այնա եւ որ դու կարծում ես որ դու քարակերություն ավարտելես եւ ասում ես ես գնացի մեկ էլ այդ ժամանակը ինչ եւ այդ չկա սկիզբ ու ավարտ ընտանիքը ինչպես է ընդունում ընտանիքը շատ աջակցում է բայց դա նաեւ ի վնաս իրեն այդտեղ այդ աջակցությունը վերջին հաշվով զոհաբերությունը կա չեն ասացված կեր ասում եմ որ ուզում եմ մեկին լավություն անես պետք է քեզ նեղություն տաս այսինքն նույնիսկ չես կարող ինչ որ մեկին լավություն անել առանց ինքդ քեզ նեղություն տալու չկա նման բան հետևաբար նաև ես առում եմ որ քեզ աջակցում են իրենք իրենցից են կտրում այդ ժամանակը տարիսեն քեզ եւ որ քեզ աջակցեն դե հետագայում պարզամ յուր կտեսնեմ որ ասենք չինը տղաներս չգիտեմ արդեն ամուսնանում են բան ես տենց է չասկացավ ոնց մեծացան հա դա լինելու է ես դա տեսնում բայց այդտա այսինքն եւ նաեւ եւ որ ես ինչ որ տեղ փորձում եմ բողոք եմ ասում եմ դու ես ընտրել դա այսինքն անդհատ իմ 3-րդով են տալիս որ դա քո ընտրությունն է սա կամավոր ընտրություն է եւ այդպիսի նա հետեւալ մարտիկ եւ որ խորը չեն ճանաչում մեզ խորը չգիտեն թե մենք ինչ է միջով ենք անցնում ու խոսքը քաղաքական գործիչների մասին է գնում կամ պետությանը ծառայող մարդկանց մասին է գնում նրանք ուղղակի անում են մակերեսային դատողություններ էլի հա էլի բան են ինչ ապա այսինքն էս ամեն ինչ է իմ ու մենք չենք դնել ու ամեն որ պատմենք որ մենք մեզ խղճան կամ մեզ սիրեն դրա քարի պետ չկա այո մենք ենք ընտրել որ այդպես ապենք բայց միևն ու ժամանակ ես կարծում եմ որ եւ որ ես գիտեմ իմ վիճակը ես գնահատում եմ մյուսների պետական ծառայությունը հա ես այդ ես գնահատում եմ մյուս պատգամավորների նախարների բոլորի պետական ծառայություն այն մարդկանց ովքեր նույնիսկ ծառայում են ոսկե չի գնում ինչ որ մեկի մասին ու որ ասենք զբաղվածա թալանով ու այն մարդկանց մասին ովքեր նույնիսկ ծառայում են իրանց երկրին եւ ուզում են որ վաղը ավելի լավ հայաստան լինի քան այս օրեր դե հայաստանը մենք չպիտի հայամատենք չի դեմ վրաստանի հետ ադրբեջանի հետ մենք հայաստան անդհատ կարող ենք համում եմ ապել երեկվա հայաստանի հետ երեկ որքան հարկավակվեց երեկ որքան հնա գեներացվեց եւ այսօր որքան է գեներացվում սա արինելու մեր հայամատությունը եթե այսօր ավելի շատ արեցինք հա ուրեմն մենք լավ ենք ուրեմն հալալա մեզ շարունակում ենք գնում կարճ եթե ոչ հետ ընկանք ավելի քիչ էր քան երեկ չգիտեմ կամ նույնն էր քան երեկ ուրեմն մենք պետքա դժգոհ լինենք մեզանից եւ ավելի ջանք կիրառենք ավելի շատ ներուժներ դնենք եւ շարժենք առաջ երկիրը տարիներ շարունակ աշխատել եք որպես իրավաբան կգա ժամանակ մենք ձեզ կարող ենք տեսնել գիտեք կյանքում փուլ էր կան որոնք որ դու անցնում ես ես 10 տարի զբաղվել եմ իրապաշտման գործունեությամբ այսինքն նա մոտ առապես 2002 թվականից մինչև 12 թվական եւ որ ընտրվել եմ պետք է ասեմ հետեւյալ է ինչու ես որոշեցի գնալ դեպի քաղաքականություն ես տեսնում եմ որ ես ավելի շատ պոտենցիալ ունեմ քան իրապաշտման դաշտումը եւ ինչ որ հնարավոր է որ ես անեմ ես արել եմ իրապաշտման գործունեության մեջ Այսինքն ես գործեր ունեմ եւ ռոդատարանում ես հաղթած գործեր ունեմ ես գործեր ունեմ մեր բոլոր դատարաններում ես լավ ռիփորտեր եմ կարողանում գրել լավ հայցադիմ այսինքն ես իմ այդ ոլորտում հասել եմ մի մակարդակի որից հետո ես կարծում եմ որ Ելեն Էնաչը չկա եւ այդ պոտենցիալը որը կա կարելի է ավելի պետության համար օկտակար ավելի լավ տեղ օկտագործել եւ որ ես ընտրվեցի ես տասնեցի այդ առաքելությունը հիմա ես չգիտեմ երբ կավարտվի այս առաքելությունը եւ ես որտեղ կհայտնվեմ բայց փորձը ցույց է տալիս որ կարող է գնամ էլի իմ սիրած գործով զբաղվեմ կարող է դասախոսեմ չգիտեմ չեմ պատկերացնում չեմ է մտածում դրա մասին որովհետեւ դենց ժամանակ չկա Դեր մակությունը կիրովականում է անցել Այո իմակությունը անցել է վանաձորում եւ շատ դենց դաժան մակություն ենք ունեցել որովհետեւ ես առաջի դասարան էի այսինքն մենք այն ժամանակ կարծ զրո դասան որ պիլոտային ծրագրով է ես անցնում եւ եղավ երկա շարժ այսինքն դեկտեմբերի 7-ին 11 անց 45 ես դպրոցում էի եւ ես այսօրվապես հիշում եմ ինչ էր գորում մեր դասխեկը ինչպես էր պատերը քանդվում ինչպես վազելով որ դպրոցից դուրս էինք մեզ տարհանում էին ես անցա ու ստեփան շահամյանի մեծ իսանդրին ասենք կարող ալներ մի 100 կիլոգրամ անոց ասենք ցանկավ ասենք ես անցա ու անցավ էլի կարող ներին վրա ու ցանց մանր մանր կտորների բաժանվեց հետո դուրս էինք եկել ու շոկի մեջ էինք չգիտեինք ինչ անենք 
Եվ ես չէ է հասկանում, որ ես պետք է գնամ դեպի տուն, տեսնեմ, ով կա կենթանի, ով ինչ վիճակի մեջ է, ես ու ատիտենց շոքի մեջ, ինչ-որ մեր դասանից, ինչ-որ մեկի հետ, ինչ-որ պնդրում ենք իրա կրոչը, բայց ես � Ացուխ էին կայրում, շատ ծուրտ էր, էրեկտրայներգյան չկար, սով էր, հիշմ են, որ մեզ ոգնություններ էին բերում, իչ-որ տենց այդյալներ էին բաժանում, իչ-որ նավտ էին բերում, որ վարենք բան։ Հետո մի քանի ամբողջ տարի սողորեցի, հետո հետ է կայր ինստեցին ու ին դասարան, որ իմ դասարանի հետ լինեն, միտք հետ էր, բայց ես հետ մի տարի ինտ ենց խարը տարբեր տեղեր սողորել էի, սողորել էր, որ ոչ մի բանը չէի սողորել, որ խոցելի խմբի ներկացի չէ իրեն, այսինք ընտենց բոլորովուս մեին բանան էին, չոր ոգն էին բան, այդ մարդասիրություն է շատ կարևոր, այսինք են այդ այղ էին մակություն է, որից հետո տեսել ենք պատերազմը, որից հետո զենքեր էի տեսնում կաղաքական զրույսներ, խոսակցյուններ, հետո ինչ-որ մեկի սպանվացի մեր հերոսներից ինչ-որ մեկի դիակն էին բերում, հետո սկսվում մեր թաղում, ես եսկ երեխա ժամանակ մեր թաղումներին, ծույցերին, ես ամեն � կյանքը որոշակի իմ աստով նորմալացավ և որ ես արդեն չիրեմ, տասեր դասարան էի կամ էր առաթեն ավարդել ենք։ Եսինքն մասնակիտական ճանապարը դեր մանկուց տրվեց, կամարդեն 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 կ Եվ ձայներով գիտեի ընդի մադիրների, սուր երույթներ էին ունենում են ժամար։ Բաղական էին ինտելեկտուալ բարցր մակարդակեր խորդանում, դե հետո սկսեց էդ ապականման շրջանը, եվ բաղականին հետարքիր մի քանի ժանվա մեջ, տենց մի շնչում կարթացի։ Են դրոմ կանալությունը ամենա ձանձրալի բաննա, ամենա ձանձրալի էլ, ասենք, դա տենց որև է հետարկություն չի իրանց ենթադրում, որ կարթաս, բեց չգիտեմ Ամենան մեծ թերությունը սայն է, որ ես ինքս ինձ համար ժամանակ չեմ տրամադրում, դա ամենան մեծ թերություններից է, և թերությունները չգիտեմ։ Կանխանտիններ, որդեղ պարզապես ինքը կարող է անել և չահարցնել, եթե � Հենց այն հատկանի շվորի արդյունքում տարբեր խնդիրների մեջ է հայտնվում և ինքը և մենք հենց այդ չապից դուրս ուղիղ լինելն է։ Այն աստիճան, որ երբ եմ ընդա անհնար է հավատալ ու համոզվել, որ դա հենց ա� Իմ վասքը բանամ, ես երկար վազող եմ էլի, այսինքեն ես հառու մետր անոց վազող չեմ, որ հառու մետրը հաղթեն միսյով, թյաբար նաև համպերատար եմ շատ, մի երևի թե ամենամեզ թերություն է եմոցիոնալ լինել նա, այսինքեն � 
Pe hai tot galisen, uriș gava partner. Tu ești candidat care sunt tatsu, mă încan să mă simt cât când a da ha. Băieți arăt cine cați gava par, amena cei ștai pe cât da anel. E te da chiar ești în vor anem, vor anem, vor voroșem, ai de evitat a vedi kic o curt cât a gortin, cani n-ar aci gava par vor viecile. Am arătat mie zece serani nare că mă cătăci, zece serani gîrcnete, mă cătăci. Ce? 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 Nu ați găsit să nu ne nare că, ies nare că tu așchiat ușor nu știam că ne atum. E de păcat să mergi tati că ne rebana. Vrei vând de când tu mai mergi la chita, acum himael nare că îi da la chita cu unii nare că Ies, în Saman, unem, ne avem Sevani Gik, ne avem unem Tumaniani care a creat Saman Adruciun, pe din ce unem. Sevani nu avem Havake, Mikani Odaraj, Hingjam, te-am mai dat, Sevani Havake, ne avem Sevani Tesnik, Kauser. Ai în can, Sergiana Ruciun, Kauser, este o aki, am în nici carta, ce utovele este, te-am zis ce e Havak. Este un Tumaniani care a creat Sevani, mai la Havak, tu mă avarte la Havak, în Tarbera, că crede. Ես հիշողությունի շատ վատ եմ, սիրում եմ կարթալ, շոս կարակները տենց անգիրանել է դժվար է, չկիտ եմ կարամ։ Երկու տող։ Ըվ է ձերքով անում, ով, հերվից անդիվ ձերքերով, ճան հայրենի անտարներ, դուք եք կանչու Աշխատաշուկան զարգանում է, որակյալ մասնագետների պահանջարգ նավելանում։ Երևանի հայբուսակ համասարան նարաճարկում է, ձերկ բերել արդի մասնագիտություններ եվրոպական չապանիշներով։ Ուսման վարձի 30-տոքոսզղջ, Հասեն ազատության տասնի յոտ։